வெல்கம் டு ஆனந்தி ஏ டு ஜி இன்றைக்கி ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் தந்தூரி சிக்கன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கான தந்தூரி மசாலாவும் வீட்லேயே எப்படி ஈஸியாக பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் காஷ்மீரி மிளகாய் ஒரு பத்து காஞ்ச மிளகாய் ஒரு ஏழுலேருந்து பத்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சுக்கு ஒரு ரெண்டு பீஸ் பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு ஏலக்காய் பத்து கிராம்பு கால் கப் மல்லி வித ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கசூரி மேத்தி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் பட்டை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இந்த எல்லாத்தையும் மீடியம் ஹீட்டில் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் மிளகா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா வாட்டி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டும் ஒவ்வொன்றா ஆட் பண்ணிக்கோங்க மல்லி மிளகு ஜீரகம் சோம்பு இதே மாதிரி மீடியம் ஹீட்டில் ஒரு மூணுலேருந்து ஒரு நாலு நிமிஷம் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கணும் அடி பிடிச்சிடாம இந்த மாதிரி வறுத்துக்கோங்க இது கூட பட்டை ஏலக்காய் சுக்கு கிராம்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக ஆற விட்டுடணும் இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் ஈரப்பதம் இல்லாத ஒரு மிக்சி ஜாரில் இதை சேர்த்துக்கோங்க இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கசூரி மேத்தி கசூரி மேத்தியில் இந்த காஞ்ச வெந்தய கீரை இதையும் சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சிக்கணும் நல்லா அரைச்சிட்டிங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷான தந்தூரி மசாலா ரெடி இதை வச்சு எப்படி தந்தூரி சிக்கன் பண்ணுறது ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் அப்படிங்கிறது நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எலுமிச்சாறு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தந்தூரி மசாலா தேவையான அளவு உப்பு எண்ணெய் தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் ஒரு அரை கப் ஒரு கிலோ சிக்கன் இந்த சிக்கன் பீசஸில் வந்து அங்கங்கே இந்த மாதிரி நல்லா கட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா மசாலா உள்ள சாறுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஒரு போலில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தந்தூரி மசாலா ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அது கூட சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து லெமன் ஜூஸ் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு அரை கப் அளவுக்கு கெட்டி தயிர் அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மசாலாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் சிக்கன் எடுத்துக்கோங்க அது மேலே ஃபுல்லாக இந்த மசாலாவை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும் இந்த பீசஸில் நம்ம நிறைய கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம்ல அதுக்குள்ளெல்லாம் இந்த மசாலா நல்லா சாறுற மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் ஸோ இந்த மாதிரி எண்ணெயும் நெய்யும் சிக்கனில் எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நல்லா தடவிடணும் ஒரு பேக்கிங் ட்ரேல அலுமினியம் ஃபாயில் வச்சு கவர் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேலே கூலிங் ரேக் கூலிங் ட்ரே வச்சுருக்கேன் இந்த கூலிங் ட்ரேல எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு மேலே நம்ம இப்போ மேரினேட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் எடுத்து 
கீழ் ரேக்கில் பதினஞ்சு நிமிஷம் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு டிகிரிக்கு பேக் பண்ணிக்கோங்க பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் வெளியில் எடுத்து இந்த மாதிரி மசாலா மேலே தடவி திருப்பி போட்டுக்கோங்க சிக்கனை இந்த சைடும் கொஞ்சம் மசாலா தடவி திரும்ப ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு டிகிரியில் பேக் பண்ணிக்கோங்க திரும்ப பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் எடுத்து இந்த மாதிரி சிக்கன் ஃபுல்லாக நல்லா நெய் தடவி விட்டு ரெண்டு சைடும் திருப்பி போட்டுக்கோங்க நல்லா நெய் தடவிட்டு டாப் ரேக்கில் மேலே வச்சு ப்ராயில் பண்ணி எடுத்துருங்க அடுத்த ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஸோ பேக் பண்ணுற ஆப்ஷன் இல்லைன்னா தவாவில் எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் மீடியம் லோ ஹீட்டில் பேன் சுட வச்சு நெய் ஊற்றி அது மேலே இந்த சிக்கனை வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் அப்பப்போ இந்த மாதிரி மசாலா மேலே அப்ளை பண்ணி திருப்பி போட்டுக்கோங்க ரொம்ப லோ ஹீட்டில் வேகணும் எல்லா சைடும் வேகிற வரைக்கும் மெதுவாக பரட்டி போட்டு வேக விட்டுக்கோங்க இது ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் இந்த மாதிரி ரொம்ப லோ ஹீட்டில் கம்ப்ளீட்டாக குக் ஆகிற வரைக்கும் வேகணும் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கீழே ஃபாயில் சுற்றி ஹம்மூஸ் இல்லைனா க்ரீன் சட்னி இல்லைனா மைனஸ் இது கூட சர்வ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஜூஸியாகவும் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் வீட்டில் ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ண தந்தூரி சிக்கன் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்